good morning today we can solve one problem in tangent cam and here is the question a cam has straight working faces which are tangential to a base circle of diameter 90 mm the follower is a roller of diameter 40 mm and the center of the roller moves along a straight line passing through the center of the center line of the cam shaft the angle between the tangential faces of the cam is 90 degree and the faces are joined by a no circle of 10 mm radius the speed of the rotation of cam is 120 revolutions per minute find the acceleration of the roller center 1 when during the lift the roller is just about to leave the straight flank and 2 when the roller is at the outer end of its lift idu munne nammal oru problem cheyidittund edesham adhe model problem aanu ipo ivide oru difference endha nu parney nyal ivide oru cheriya oru no circle undu idana no circle ivide verna ee circle aan actually no circle ivide verna ee oru veliya circle aan base circle appo ee no circle inde radius 10 mm aanu ബേസ് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം എം ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു റോളറാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ബേസ് സർക്കിളും ഈ ഒരു നോ സർക്കിളിനും ടാൻജൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പാർട്ടാണ് ഈ ഫ്ലാങ്ക് ഈ രണ്ട് ഫ്ലാങ്കുകൾ ടാൻജൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ടാൻജൻ്റ് ക്യാമ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ബേസ് സർക്കിളിനും നോ സർക്കിളിനും ടാൻജൻ്റ് ആയിട്ട് വരും ഈ ഫ്ലാങ്ക് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ഒരു മെയിൻ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ടാൻജൻഷ്യൽ ഫേസസ് ഈ ഒരു ടാൻജൻഷ്യൽ ഫേസും ഈ ഒരു ടാൻജൻഷ്യൽ ഫേസും തമ്മിലുള്ള ഇടയിലുള്ള ആംഗിള് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അതാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിനിലൊക്കെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ആംഗിളായിരുന്നു തന്നത് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എക്സാക്ട്ലി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാം ഈ ടാൻജൻറ്റ് ഈ ഒരു ലൈന് ഈ ഒരു ടാൻജൻറ്റും ഈ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിള് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ഇവിടെയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഈ മുതൽ പോയിൻറ്റ് ഇതാ ഈ ഒരു ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വരെ ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വരെ ഈ ഒരു റോളർ മൂവ് ചെയ്ത് എത്തുമ്പോൾ റോളർ മൂവ് ചെയ്ത് എത്തുമ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ദാറ്റ് മീൻസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് ആക്ച്വലി ആൽഫ ആയിട്ട് വരും ആംഗിൾ ഓഫ് അസൻറ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് അസൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ആൽഫ ഐസിക്കൾ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈ പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ ആൽഫ ഐസിക്കൾ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഗിവൺ ഡി വൺ ഇസിക്കൾ ടു ഡി വൺ ഇസിക്കൾ ടു നയൻറ്റി എം എം ദാറ്റ് ഇസിക്കൾ ടു ബേസ് സർക്കിൾ റേഡിയസ് ഇസിക്കൾ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം എം ആർ വൺ ഇസിക്കൾ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം എം ഡി ടു ഇസിക്കൾ ടു ഫോർട്ടി എം എം ദെൻ ആർ ടു ഇസിക്കൾ ടു ട്വൻറ്റി എം എം ദെൻ ടു ആൽഫ ഇതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ആൽഫ ഈ ഈ ടാൻജൻറ്റ് ഫേസും ഈ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് ഫ്ലാങ്കും ഈ ടാൻജൻറ്റ് ഫ്ലാങ്കും ഈ ടാൻജൻറ്റ് ഫ്ലാങ്കിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓർത്തോഗണലാണ് അതാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ഇസിക്കൾ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫസൻറ്റ് ഇസിക്കൾ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ ആർ ത്രീ ഇസിക്കൾ ടു ടെൻ എം എം അത് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ എൻ ഇസിക്കൾ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ആർ പി എം എം ഗെയിൻ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒമേഗ ഇസിക്കൾ ടു ടു പൈ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഇസിക്കൾ ടു വൺ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി ഇനി ഇതിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫൈ ആണ് ഫൈ ആണ് ഇനി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിള് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് ഈ ഈ ആൽഫ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇനി ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റോളർ റോളർ സെൻറ്റർ ബിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഈ ഒരു ആംഗിളാണ് ഈ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ അതാണ് സ്ട്രേറ്റ് ഫ്ലാങ്കിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആംഗിൾ അത് അതിന് ശേഷം നമ്മളത് നോസ് സർക്കിളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നോസിൻ്റെ ആ
വാല്യൂ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം മേജർ ഡയമെൻഷൻ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കാമിൻ്റെ കേസിൽ ദെൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ബി ഡി ബി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി കെ സംശയമൊന്നുമില്ല ദാറ്റ് സീക്വൽ ടു ഒ പി ദാറ്റ് സീക്വൽ ടു ഒ പി ഒ പി ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒ പി മസ്റ്റ് പി ഈക്വൽ ടു പി കെ ഈ ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് പി കേക്ക് ഈക്വൽ ആവണം പി കേക്ക് ഈക്വൽ ആവണം കാരണം ഇത് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ദെൻ ദാറ്റ് സീക്വൽ ടു ഒ പി ഒ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ഇ മൈനസ് പി ഇ ഒ ഇ ഒ ഇ മൈനസ് പി ഇ ഒ ഇ മൈനസ് പി ഇ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആർ വൺ ആണ് ഇനി പി ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ പി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ജി കെ ആണ് ആക്ച്വലി ഓർ കെ ജി ജി കെ ആണ് ആ ജി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ സർക്കിൾ റേഡിയസ് ആണ് നോ സർക്കിൾ റേഡിയസ് ദാറ്റ് സിക്കൾ ടു ആർ വൺ മൈനസ് ആർ ത്രീ വരും ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ ഇസ് ഇക്കൾ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രം ദി ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി ഡി ട്രയാങ്കിൾ ഒ ഒ ബി ഡി ഇവിടെയുള്ള ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഒ ബി ഡി ടാൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ആംഗിളാണ് ഫൈ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ടാൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻ സൈഡ് ബി ഡി ബൈ ഒ ബി ബി ഡി ബൈ ഒ ബി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡി ബൈ ബി ഡി ബൈ ബി ഡി ബൈ ഒ ബി ദെൻ ബി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡി സെയിം ബി ഡി തന്നെ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തു ദെൻ ഒ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ഇ പ്ലസ് ഇ ബി ആണ് ഒ ഇ പ്ലസ് ഇ ബി ദാറ്റ് സിക്കൾ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആണ് നമുക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടാൻ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡിഗ്രി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡിഗ്രി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദി റോളർ സെൻറ്റർ വെൻ ദി റോളർ ഈസ് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ടു ലീവ് ദ സ്ട്രേറ്റ് ഫ്ലാങ്ക് ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഈ പഠിച്ച ഇക്വേഷനിൽ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഫൈവ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആക്സലറേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദി റോളർ സെൻറ്റർ വെൻ ദി റോളർ ഈസ് അറ്റ് ദി ഔട്ടർ എൻഡ് ഓഫ് ദി ലിഫ്റ്റ് അഗെയിൻ ആ ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം ഒന്ന് എൽ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക വാല്യൂ ഓഫ് ഒ കെ ആൻഡ് കെ ഡി ഒ കെ ഒ കെ ആൻഡ് കെ ഡി കെ ഡി ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അതിനെന്താ ശ്രദ്ധി അതിനെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ പി സ്ക്വയർ ഒ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി കെ സ്ക്വയർ ഒ പി സ്ക്വയറും പി കെ സ്ക്വയറും ഈക്വൽ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ഒ പി എന്ന് കിട്ടും റൂട്ട് ടു ഒ പി ഇത് രണ്ടും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഈ രണ്ട് പാർട്ടും ഈക്വൽ ആണ് കാരണം ഐസോസ്ലസ് ആംഗിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഒ പി ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഒ ഒ ഇ മൈനസ് ഇ പി ആണ് ഒ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ഇ മൈനസ് ഒ ഇ മൈനസ് ഇ പി ഇ പി ദാറ്റ് സിക്കൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഈ വാല്യൂ വരും ആ വാല്യൂ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഒ കെ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് കെ ഡി ആണ് കെ ഡി കെ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ കെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന
ആ തീറ്റ വൺ ഇവിടെ സീറോ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് സീറോ ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദി റോളർ സെൻറ്റർ വെൻ ദി റോളർ ഈ സെറ്റ് ദി ഔട്ടർ എൻഡ് ഓഫ് ദി ലിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്സിലറേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ആക്സിലറേഷൻ ഈസിക്കൾ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ കിട്ടും ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ